ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വൈഡ് ആംഗിൾ റിവ്യൂസ് ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നതിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിലാണ് ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ അങ്ങനെയാണ് മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഡിജിറ്റലിൻ്റെ ഏറ്റവും മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് സെറ്റ് ഈ ഹാൻഡ് സെറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് മെസ്സേജസ് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ പാസ്വേഡ് അങ്ങനത്തെ എത്ര എത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു മണ്ടത്തരം കാണിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഫോൺ വേറൊരു ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഫോൺ വാങ്ങിക്കാൻ നേരത്ത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫോൺ വാങ്ങിക്കാത്ത ആരുമില്ല കാരണം ഫോൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആരുമില്ല നമ്മൾ ഡെയിലി ഡെയിലി എത്രയോ എത്രയോ ഇന്നോവേഷൻസ് ആണ് ഫോണിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചെന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഡെയിലി പുതിയ പുതിയ ക്യാമറ ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ടെക്നോളജി ഫോണിലേക്കൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ എല്ലാവരും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർ എപ്പോഴും ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം മൂന്ന് കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ ഫോൺ മാറ്റും ചില ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് മാറ്റിക്കളയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന വീഡിയോസ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് പുറം ലോകം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും പ്രൈവസി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം പ്രൈവസിയിൽ പ്രൈവസി ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാർ വളരെ കുറവായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിക്കവറി സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പെർമനൻറ്റ് ഡിലീറ്റ് ഷെഡർ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ആപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് കളയാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല സേവ് സേഫാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ഉറപ്പിക്കട്ടെ നമ്മളെപ്പോഴും ആ ഒരു ആംഗിളിൽ ചിന്തിക്കുക അത് വേറൊരു ആംഗിളിൽ ചിന്തിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഡാറ്റ റിക്കവറി സോഫ്റ്റ്വെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഇവർ ഈ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയൊക്കെ അവരുടെ ഒരു സെർവറിൽ പോയി കിടക്കണമെന്നാണ് ആ ഒരു രണ്ടു ചിന്തിച്ചല്ലോ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഒരു സംശയമാണത് കാരണം ഞാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാതെ സൈഡിൽ നിന്നും ഈ സൈഡിൽ നിന്നും ബാക്ക് സീഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിന്ത പോയിപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് നമ്മൾ തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ഫുൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫോൺ ഫ്രഷ് ആയി എല്ലാം പോയി റിക്കവർ വെച്ചിട്ടും കിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഈ അവർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ സെർവറിൽ പോയി കിടക്കുന്നുണ്ടാവാം അല്ലേ ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഒരു ആപ്പും ഉപയോഗിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈഡ് ആംഗിൾ റിവ്യൂസ് ഞാൻ അനുരാജ് അജിത്നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് നമ്മളൊരു ഫോൺ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യും ഇന്ന ഫോൺ നല്ലതാണെന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫോണിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഫോൺ മേടിക്കാനുള്ളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിലായിരിക്കും മിക്കവരും യങ്സ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് തൊട്ട് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോൺ ചിന്തിച്ച് മൈൻഡ് മൈൻഡ് സെറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ആ ഫോൺ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ധൃതി ഒരു ആകാംക്ഷ ഒക്കെ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫോൺ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോയി വാങ്ങിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പോണ കടയിൽ തന്നെ പോയി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സിൽ കൂടിയാണ് നമ്മളൊരു ഫോൺ മേടിക്കാനുള്ള അവർ തയ്യാറെടുപ്പെടുക്കണം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മൾ
അറിയാൻ പാടാത്തൊരു കൈകളിലേക്ക് പോകില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രൈവസി നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിരിക്കും ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ പോകണം പിന്നെ ഞാൻ വേറെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ചൈന എന്നുള്ള രാജ്യത്ത് യൂസ്ഡ് മൊബൈലിന് ഭയങ്കര റീസെയിൽ വാല്യൂ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കൊല്ലത്തിന് മുകളിൽ ഉപയോഗിച്ച ഫോണുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര റീസെയിൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കും പക്ഷേ പുതിയൊരു ഫോൺ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വലിയ വില ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വില ഇല്ല കാരണം അവർക്കറിയാം യൂസ്ഡ് ഫോണിനാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഡാറ്റ ഒരുപാട് മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പാസ്വേഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് സേവായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവരതും കൊണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൈസ കിട്ടുന്ന പരിപാടി ഒപ്പിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്രോഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ കാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ചതിക്കുയിൽ പോയി വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ടെക്നിക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോണൊന്ന് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനൊരു സാധാരണ ഫാക്ടറി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലെ തന്നെ ഫാക്ടറി സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം ഫാക്ടറി സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫോണൊക്കെ പുത്തൻ പോലെ ഇരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ ഡാറ്റ എല്ലാം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എങ്ങും പോയിട്ടില്ല അഡ്രസ്സ് മാത്രം കൊണ്ട് പോയിക്കണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് ഡാറ്റ ഒക്കെ പോയി വെച്ചിട്ട് ഫോൺ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉള്ള എല്ലാ ജങ്ക് ഫയൽസ് ഉണ്ടാവും ജങ്ക് ഫയൽസ് ഒന്നും നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കണം കുറേ ഫയൽ ഉണ്ടാവും എന്ത് ഫയൽ ആയിക്കോട്ടെ ഡാറ്റ എന്താ പറയുക ഡോക്യുമെൻസ് ആയിക്കോട്ടെ പി ഡി എഫ് ഫയൽ ആയിക്കോട്ടെ വേർഡ് ഫയൽ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടായിക്കോട്ടെ വീഡിയോ ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ എല്ലാ സാധനവും തിരിച്ച് കുറേ ഒരു പത്തുനൂറ് എണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുക നേരെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് വീണ്ടും കോപ്പി ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ വീണ്ടും ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഇതേപോലെ തന്നെ ജങ്ക് ഫയൽസ് ഇടാം ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം നാല് പ്രാവശ്യം മിനിമം നാല് പ്രാവശ്യം മിനിമം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഫോളോ ചെയ്യാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജങ്ക് ഫയൽസ് ഇടാം ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം ജങ്ക് ഫയൽസ് ഇടാം ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ പെർഫെക്റ്റ് ആവും നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു റിക്കവറി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും നടക്കില്ല നാല് പ്രാവശ്യം മിനിമം ചെയ്യാം തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിച്ച് ഇതേപോലത്തെ ഷ്രെഡറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഷ്രെഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഷ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളറിയുന്നില്ല ബാക്ക് എൻഡിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡാറ്റയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വേറെ സെർവറിൽ പോയി സേവ് ആയി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സിമ്പിൾ ടെക്നീക്ക് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ സകലമാന ഡാറ്റയും ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം സെയിലാക്കാം നിങ്ങളുടെ ഫോൺ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മൊബൈലിലേക്ക് അതിന് ശ്രദ്ധ പുതിയ മൊബൈൽ കിട്ടണമെന്നുള്ള ആകാംക്ഷയിൽ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പക്ഷേ അത് ക്ലീൻ ആവുന്നില്ല അപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കടയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ തന്നെ അവിടെ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചത് പുതിയതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടെന്ന് പറയും പക്ഷേ വളരെ വളരെ വലിയ റിസ്ക്കാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്തായാലും ഫോളോ ചെയ്യണം അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പെൻ ഡ്രൈവ് ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സി പി യു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ അത് ഓ എൽ എക്സ് ഇട്ട് സേവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് റീച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് എത്തിയ കാലം വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമ്മുടെ ഒരു പുതിയൊരു ചാനലാണ് നിങ്ങളെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ